موضوع اللي بإذن الله راح نتكلم عنه اليوم الإبكسوجينيسيس والإبكسيفيكيشن والفرق اللي بينهم الإبكسوجينيسيس بيكون في الفيتال بلب وبيكون كمان في الإماتشور بيرمينتيت يعني أوبن إبكس تيت وأنواعه ثلاث أنواع اللي هو الدايت بالكابي والبارشال بالباطمي واسم تاني هو الكيفيك بالباطمي وآخر نوع البالباطمي أما البيكسيفيكيشن فهو بيكون في النان فايتل لكن برضو بيكون إما تشور بيرمينتيف يعني برضو أوبن إبكس راح نتكلم في الأول على أنواع البيكسيفيكيشن وأول نوع اللي هو الدايت بالكابينج إذا صار عندي سمول إكسبوجر بين بوينت بين بوينت إكسبوجر أقل من 1 ملي وبيجيك البيشنت within an hour or two hours maximum ممكن ان نعمله في حالات الاوبن او كلوز ايبكس لكن اذا عملنا تايك بالب كابينج في الاوبن ايبكس بيدخل في الايبكس جينيسيس ان كيسز اوف دايت بالب كابينج لازم تشكل عندي ريبريتيف دينتين ويزين ات ليست 2 مانث ثاني نوع من الإبكسوجينيس اللي هو البارشيال بالباتومي أو كيفيك بالباتومي. The partial bulbotomy is indicated more in mature permanent teeth and we remove the inflamed bulb tissue until we reach the healthy tissue. ممكن we remove one milli or three milli or deeper from bulb chamber until we reach the healthy bulb tissue. Bulbal bleeding must be controlled by irrigation with normal saline or sodium hypochlorite or chlorhexidine. If the mass are in the bleeding control within several minutes, we will complete the case for bulbotomy and we will remove the all the bulb chamber. ما راح أهتم. كتير في حالات البارشيا بالباتومي بالتايم بين اكسيدنت اند ارايفل اوف بيشنت كمان ما راح اهتم بالسايز اوف اكسبوجر كل اهتمامي راح ينصب اني اوصل للهيلثي بالب تيشي الماتيريالز اللي راح نستخدمها غالبا الكايسمايتوسايد او الام تي اي ثالث نوع من الابكسوجينيسيس اللي هو البالباتومي هنا نسوي توتال ريموف للبالب تشامبر انديكيشنز فور سمول اور لارج بالب اكسبوجر سايت سمول يعني اذا كان ما جاء البيشنت ويزن 2 اورز لكن جاك البيشنت ويزن ليس ذان 12 اورز هنا ما راح نقدر نسوي دايركت بالكامينج لا راح نسوي الافضل بالباتومي في البيرمين تيث الافضل ان نعمل بالباتومي في حالات الاوبن ايبكس لكن في حالات ليميتد كلوزد ايبكس بنعمل فيها بالباتومي هذه الحالات من ضمنها اذا صار عندي بالب اكسبوجر لكلوزد ايبكس تيث وصار كمان فيها روت فراكشر فهنا نعمل سبلينتنج انتل هيلينج بعد ما يصير هيلينج للروت فراكشر هنا نرجع نفتح الكيس من جديد ونشتغل ار سي تي في حالات بيقول انه ممكن نسوي بالباتومي في بيرمين تيث كلوزد ايبكس اذا كان لارج اكسبوجر لكن جاك البيشنت خلال اقل من ساعه الحاله الثالثه اللي ممكن ان نسوي فيها بالباتومي للبيرمين تيث كلوزد ايبكس اذا كان ريفرسبل بالبايتس لكن الحاله كانت ايمرجنسي احنا مشخصين الحاله اوريدي ان نعمل لها ار سي تي لكن از ايمرجنسي فيرست فيزيت نسوي بالباتومي ونرجع نكمل في السكند فيزيت في البيرمين تيث بالباتومي او بين ايبكس ما بنستخدم الفورماكريز لان الفورماكريز ممكن يعمل انترنال ريزوبشن ممكن هنا نستخدم الكالسيوم هيدروكسايد او ام تي اي الكالسيوم هيدروكسايد فور لونج تايم بتسوي كالسيفيكيشن للكنالز اما مشكله الام تي اي انه بيصير سيتنج ويزن 4 اورز بعدها بيصير صعب جدا انك تعمل له ريموف من الكنالز كل اللي احنا نحاول نعمل ان نحافظ على التوث بانه يتشكل عندي روت اند كلوجر او انه يتشكل عندي ابيكال بارير
في البيكسيفيكيشن راح نشيل اول ذا بالب تشامبر وكمان الراديكولر بالب في الكنالز ونخلي الفايل وراح نخلي الفايل 0.5 ملي شورتر ذان ذا ايبكس بعدها وي ويل فيل ذا كانالز باي كالسيوم هيدروكسيد بيست بنحط فوق كوتون بيلتس بعدين لاير اوف زنك اوكسيد جينول فوق اللاير اوف زنك اوكسيد جينول راح نحط زنك فوسفيت اور جلاس اينول